अर्को प्रश्नमा हामी प्रवेश गरौँ सामान्यतया टिस्युहरू कति प्रकारका हुन्छन् सामान्यतया टिस्युहरू कति प्रकारका हुन्छन् अप्सन ए मा दुई प्रकार अप्सन सी मा तीन प्रकार अप्सन बी मा तीन प्रकार अप्सन सी मा चार प्रकार अप्सन डी मा पाँच प्रकार तपाईँले सबैले अनुमान गरिसक्नु भयो होला यसको राइट एन्सर किनभने सजिलो प्रश्न हो सोधी पनि राख्छ यसको राइट एन्सर सामान्यतया ह्युमन बडीमा अप्सन सी चार प्रकारका टिस्युहरू हुने गर्दछन् सामान्यतया मानव शरीरमा चार प्रकारका टिस्युहरू हुने गर्दछन् इपिथेलियल टिस्यु कनेक्टिभ टिस्यु नर्भस टिस्यु र मस्कुलर टिस्यु यी चार प्रकारका टिस्युहरू चाहिँ ह्युमन बडीमा पाइन्छ भनेर भन्नु पर्दछ अर्को प्रश्नमा प्रश्न नम्बर सत्र आँखाको प्रेसर अर्थात इन्ट्रा अकुलर प्रेसर आईओपी इज मेजर्ड बाई आँखाको प्रेसर कसले नाप्दछ या केले नापिन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ पहिलो अप्सनमा राखिएको छ डोकोमिटर दोस्रो अप्सनमा राखिएको छ अकुलोमिटर तेस्रो अप्सनमा राखिएको छ टोनोमिटर चौथोमा राखिएको छ अडियोमिटर यो मध्ये आँखाको प्रेसर नाप्न प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो मेसिन कुन हो डोकोमिटर अकुलोमिटर टोनोमिटर वा अडियोमिटर तपाईँहरूले आन्सर यसलाई अनुमान गरिसक्नु भयो होला यसको एन्सर के हुन सक्छ भन्दा यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी टोनोमिटर आँखाको प्रेसर नाप्न प्रयोग गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने अडियोमिटर कानको प्रेसर नाप्न प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टर हो अकुलोमिटर भन्ने कुनै त्यस्तो मिटर हुँदैन टोकोमिटर युट्रसको कन्ट्र्याक्ट पाठे गर कति कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छ भनेर नापिने इन्स्ट्रुमेन्टको नामलाई के भनेको छ टोकोमिटर त्यसो भएर आँखाको प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिन्छ भन्यो भने राइट एन्सर हो टोन हो मिटर भनेर अर्को प्रश्न युनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ अघि नै के प्रश्न मैले यसको एन्सर भनि पनि सकेको छु युनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्दा किनभने गल ब्लाडर र युनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनमा हामीलाई झुक्याउन धेरै पटक प्रश्न गरिएको छ युनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ वा गल ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ धेरै विद्यार्थीहरू झुक्किन सक्ने भएको भएर यो प्रश्न बारम्बार गरिएको छ त्यसो भएर इन्जरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्यो भने ग्लोमिलोनेफ्राइटिस पायलोनेफ्राइटिस पोलिसिस्टाइटिस र अप्सन डीमा छ सिस्टाइटिस तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भयो होला यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ भन्दा ग्लोमिलोनेफ्राइटिस पायलोनेफ्राइटिस पोलिसिस्टाइटिस र सिस्टाइटिस मध्ये यसको राइट एन्सर युनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई सिस्टाइटिस भनेर भन्ने गरिन्छ अप्सन डी इज अ राइट एन्सर भने गल ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ पोलिसिस्टाइटिस इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ पोलिसिस्टाइटिस किडनीको इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ पायलोनेफ्लाइटिस भने ग्लोमेरुलस र नेफ्रोनको इन्फेक्सनलाई ग्लोमेरुलोनेफ्लाइटिस भनेर भन्ने गरिन्छ यसरी युनरी ब्लाडरको इन्फेक्सनलाई सिस्टाइटिस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर जुन थेरापी बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चाको सुधार गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ र यो सर्फेक्टेन थेरापीले के कुराको सुधारको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्यो भने विशेष गरी यो एनआइसीयूहरूमा यो थेरापीहरू प्रयोग गरिन्छ डन्डिसको म्यानेजमेन्ट हो कि डिहाइड्रेसनको म्यानेजमेन्ट हो कि रेस्पायरिटी म्यानेजमेन्ट हो कि ब्लिडिङ म्यानेजमेन्ट हो भनेर अप्सन राखिएको छ सर्फेक्टेन थेरापी के को लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्यो भने यसको राइट एन्सर के होला तपाईँले अनुमान पनि गर्नुहोस् गरिसक्नु पनि भयो होला च्याट बक्समा उल्लेख पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त यसको राइट एन्सर के होला भन्दा जन्डिस म्यानेजमेन्ट हो कि डिहाइड्रेसन म्यानेजमेन्ट हो कि रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्ट हो कि ब्लिडिङ म्यानेजमेन्ट हो भने यसको राइट एन्सर हो के होला भन्दा रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्टको लागि सर्फेक्टेन थेरापी प्रयोग गरिन्छ सर्फेक्टेन थेरापी श्वास प्रश्वास कार्यमा गाह्रो भएको नवजात शिशुहरूलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको नवजात शिशुहरूलाई श्वास फेर्न सजिलो बनाउनुको लागि प्रयोग गरिने थेरापी हो त्यसो भएर सर्फेक्टेन थेरापी के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्टको लागि प्रयोग गरिन्छ जन्डिस म्यानेजमेन्टको लागि फोटो थेरापी प्रयोग गरिन्छ रिहाइड्रेसन म्यानेजमेन्टको लागि रिहाइड्रेसन थेरापी प्रयोग गरिन्छ है त ब्लिडिङ म्यानेजमेन्टको लागि एन्टिकोगुलेन थेरापी प्रयोग गरिन्छ भने सर्फेक्टेन थेरापीले के गर्छ रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्टको लागि प्रयोग गरिने थेरापी हो अर्को प्रश्न बिस नम्बरमा 
न्यूरोन और को बीच में इनफॉरमेशन सूचना और साठा साठ उन्हें प्रक्रिया लाइक की बनी जा न्यूरोन और को बीच में इनफॉरमेशन और साठा साठ उन्हें प्रक्रिया लाइक की बनी जा ऑप्शन और में चा ऑप्शन ए में एक्सचेंज प्रोसेस ऑप्शन बी में ट्रांसफर प्रोसेस ऑप्शन सी में सिनेप्सिस प्रोसेस और ऑप्शन डी में डिफ्यूजन प्र यो मध्य तो अपने अनुमान बोरिस अपने बोल रहा है इसको राइट आंसर क्यों नहीं सकता अंदर ऑप्शन ए एक्सेंस प्रोसेस होगी बी ट्रांसफर प्रोसेस होगी सी सिनेप्सिस प्रोसेस होगी डी डिफ्यूजन प्रोसेस हो अंदर न्यूरोन और उसके बीच में सूचना और इनफॉरमेशन और साठा साठ होने पर क्लियर है ऑप्शन सी सिनेप्सिस प्रोसेस एलबीओलाई रब ब्लड में गैस को एक्सचेंज होने प्रोसेस लाइफ डी डिफ्यूजन प्रोसेस बनी जा ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड को चार्ट चार्ट प्रक्रिया लाई डिफ्यूजन प्रोसेस बनी जा वाले सूचना और न्यूरॉन में साथी में प्रक्रिया लाई सिनेप्सिस प्रोसेस बनी जा इस बारे इसको राइट आंसर हो ऑप्शन सी सिनेप्सिस प्रोसे� ऑप्शन बी में से थायरोइड ग्लैंड, ऑप्शन सी में से एडिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी में से पैंक्रियस। आई प्रश्न फेरी है इसका लाइफ सेविंग ग्लैंड और ये रखा लाइफ सेविंग चल। अंदर तो बड़ा उन मन वर्ष अपने बॉयल है। चैट बॉक्स में इसका आंसर तो नहीं दिया सब नोन सा। पानी पैसी लाइफ सेविंग ग्लैंड तो वो सब पहले अनुमान वर्ष अपने बास है हाँ पनी वाला इसको राइट आंसर हो एड्रिनल ग्लैंड लाई ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड इज अ लाइफ सेविंग ग्लैंड इस लाई नहीं है नहीं इमरजेंसी ग्लैंड पनी बने रह बने दर्द सों इस लाई इमरजेंसी ग्लैंड पनी बने इंचा ऐ तो लाइफ सेविंग ग्लैंड पनी बने बुल्कु कॉर्टिकोइड्स, मिरल कॉर्टिकोइड्स, एंड्रोजेन जस्ता इमरजेंसी और मनोरोग उत्पादन, एडिनल ग्लैंड बढ़ा देने वाले पले, एडिनल ग्लैंड लाई इमरजेंसी ग्लैंड वा लाइफ सेविंग ग्लैंड वगैरह बनने का अंदर सांग के सवाल है, लाइफ सेविंग ग्लैंड अंतिम अवस्था में मैन से ले बचाऊंने वा � यू प्रश्न देर ही चोटी सोचिए वो प्रश्न हो और डी और मैं बोन और मैं पति पति साथ पानी रहने का प्रश्न ऑप्शन ए दस तक ही पंद्रह प्रतिशत ऑप्शन बी बीस तक ही पच्चीस प्रतिशत ऑप्शन सी बीस तक ही चालीस प्रतिशत वह माध्यम का कुने बनी वहीनन बने ऑप्शन में क्या पूछा सामान्यतया माध्यम का कुने बनी वहीनन � यो तीन टा मध्य राइट आंसर क्यों वाला था बंदा अड्डी में दस तक ही पंद्रह प्रतिशत इस तक ही पच्चीस प्रतिशत इस तक ही चालीस प्रतिशत बनने ऑप्शन था बोन में सामान्य तया बीस तक ही पच्चीस प्रतिशत जति पानी उन्हें गर्द सा इस बारे इसको ऑप्शन और राइट आंसर ऑप्शन बी बोन में बीस तक ही पच्चीस प्रतिशत पानी यदि वो दूसरे छानना पारे वाले तो पहले 20 प्रतिशत उन्हें रह छानना उपयुक्त होता है। जैसे वो बोन में 20 से 25 प्रतिशत पानी उन्हें गार्डन सा। और को प्रश्न है इधर। ब्लड सेल और रेड बोन में आरो को कौन सेल बाटन स्किन चन? क्या नहीं सही? अन्य रेड बोन में आरो मतलब ये बने रह समझें चाहिए। � जो सेल को नाम क्यों होता है वनेरा सोचने सकता है दो टा सॉप्शन प्लूरी पोटेंट स्टीम सेल्स सेक्रेटरी सेल्स जॉर्मिनल सेल्स और मैथिक का कुनी भी नहीं वहीं ना वनेरा ऑप्शन का क्यों कुछ है रेड बोन में आरो कौन सेल वाटर ब्लड सेल और उनकी स्किन सर मार्केट सोचने सकता है पर इसको राइट आंसर क्यों होला अब बे� ऑप्शन ए प्लूरी पोटेंट स्टीम सेल बाटा ब्लड सेल और कुछ पादन होने गार्डन सा आई रेड बोन मेरम आवाज़ को प्लूरी पोटेंट स्टीम सेल बाटा ब्लड सेल और को कुछ पादन होने गार्डन सा इस बार रेड बोन मेरो भीतर बनी कुन सेल ने कुछ पादन वर्षा बने रह सोचिए वनी राइट आंसर हो प्लूरी पोटेंट स्टीम सेल 
अर्को प्रश्न प्रश्न नंबर चौबीस स्मल इंटेस्टाइन का भाग कैटा हो स्मल इंटेस्टाइन का भाग कैटा होप्सन ए तीन अप्सन बी पांच अप्सन सी सात वप्सन डी अनकाउंटेबल बन न सकने वाले अनकाउंटेबल हम शरीर में तेज अंग पक्क होना सात हो कि पांच हो कि तीन होने सोचा खेल स्मल इंटेस्टाइन का भाग तीन प्रकार का होनवटा हो ड्यूरेनम एटा हो जेजेनम एटा हो इलियम इसी सानों आंद्रा का भाग कैंसर प्रश्न सोचे राइट एंसर हो अप्सन ए तीन टाइप्स को भाग तीन पार्ट्स व तीनवटा भाग भी हम सकता राइट एंसर के भाई सानों आंद्रा को भाग कैटा भाग तीनवटा हमें एंसर दिन पड़ने प्रश्न नंबर पच्चीस में सामान्यतया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जी एफ आर कति होमान्यतः किडनी प्रश्न कर मृगौला मृगौला को जी एफ आर कति होने गद एक सौ बीस एम एल प्रति मिनट हो कि एक सौ पच्चीस एम एल प्रति मिनट हो कि एक सौ पचास एम एल प्रति मिनट हो कि एक सौ अस्सी एम एल प्रति मिनट हो तब अनुमान कर इसको राइट एंसर तब सकूँ चैटबक्स में है समझिए कपी में लेख् सकूँ इसको राइट एंसर के होता भादा अप्सन बी एक सौ पच्चीस एम एल प्रति मिनट का दर ने एक दिन में एक सौ अस्सी लिटर किडनी फिल्ट्रेशन होने गद जिस हमी जी एफ आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वाले भाग भर राइट एंसर के भाई तप्सन बी एक सौ पच्चीस एम एल प्रति मिनट अर्क प्रश्न लैरिंग्स में पाइने कुल काटिनेज एडम्स एप्पल भाई लैरिंग्स में पाइने कुल काटिनेज एडम्स एप्पल भाई अर्थात रुद्र घंटी लैरिंग्स को कुल काटिनेज चिंता हम रुद्र घंटी लैरिंग्स हम चिंदन लैरिंग्स भित्रो नौवटा काटिनेज मध्य एवं काटिनेज हम एडम्स एप्पल भाई तो एडम्स एप्पल कसाई चिंस भाला इपिकुलटिस हो कि थाइरोइड काटिनेज हो कि रिक्वेड काटिनेज हो या मैं नन अफ द एब भाई उत्तर कहीं हमें जिंदगी दिखाई अभी तीनटा मध्य कसला रुद्र घंटी भाई तब अनुमान कर मध्य अप्सन बी थाइरोइड काटिनेज रुद्र घंटी अर्थात एडम्स एप्पल चिंने गईरोइड काटिनेज एडम्स एप्पल चिंने गर्क प्रश्न नंबर जाऊँ प्रश्न नंबर सत्ताईस विच इज द लंगेस्ट सेल अफ द बडी मानव शरीर को सब भाई लमो सेल कसाई चिंता है विच इज द लंगेस्ट सेल अफ द बडी अप्सन ए नेफ्रोन अप्सन सी कुफर अप्सन सी न्यूरोन अप्सन डी कार्डिक सेल यह चार वा सेल मध्य सब भाई लमो सेल कौन होने ये प्रश्न करो तब अनुमान कर समझिस् नेफ्रोन भाई कि कुफर लाने कि न्यूरोन भाई कि कार्डिक भाग सब भाग लमो सेल अफ द बडी हम कसाई चिंता तो इसको राइट एंसर हो अप्सन सी न्यूरोन सेल लाई शरीर को सब भाग लमो सेल हम भाग सब ठूल सेल ओबम सब भाई सान सेल स्पोमैट्रिक हो सब भाग लमो सेल न्यूरोन हम चिंने गद प्रश्न नंबर अट्ठाइस में मवेश करें एलएस रफएसएस को लक्षित अंग टार्जिट अर्गन टार्जिट अर्गन कौन होने सोचिए अर्थात एलएस रफएसएस फिटिटरी ग्लैंड को एंटेरि लोब बा निस्किं तर इस गए काम करने अंग कौन होने सोचने सकता तो काम करने अंग हम लक्षित अंग भार्जिट अर्गन्स भाई एलएस रफएसएस ने कह गए काम करद थाइरोइड ग्लैंड में हो कि एडिनल ग्लैंड में हो कि फिटिटरी ग्लैंड में हो कि टेस्टिस एंड ओवरी में हो वाले प्रश्न सोन सकता इसको राइट एंसर के होगा तब अनुमान कर एलएस रफएसएस ने करने काम कुन भाग में हो भाग अप्सन डी टेस्टिस एंड ओवरिज में गए इसलिए काम करद टेस्टिस में गए शुक्र किट रेस्टेर को उत्पादन करद जिस हमी मेल सेक्स हर्मोन भी भाई ओवरी में गए इसलिए ओस्ट्रोजेन प्रोजेस्ट्रोन रोवम को उत्पादन करद इसो भर एलएस रफएसएस को काम करने अंग लक्षित अंग टार्जेट अर्गन सोने वाले राइट एंसर हो टेस्टिस एंड ओवरी अर्क प्रश्न प्रश्न नंबर उन्तीस तल को मध्य कुन हार्ड लंग बोन अंतर्गत पर्दन 